మీరు పుట్టుక లోకానికి ఎంతో ఆనందము మీరు పుట్టుక లోకానికి ఎంతో దేవుని పిల్లల వాళ్ళకి ఇవ్వటం జరిగింది వాళ్ళకి ఇలా ఇవ్వటం దేవుడు ఇన్ని రకాలుగా జాగ్రత్తలు చెప్పటం జరిగింది ఇప్పుడు రెండో పాయింట్లోకి వస్తున్నాం అగరోను అతని కుమారులు శుక్రవారం క్లూ ఇచ్చాడు శుక్రవారం క్లూ ఇచ్చాడు ప్రతి వారానికి ముందు మెసేజ్లో క్లూ ఇస్తూ ఉంటాను ఏంటంటే అగరోని ప్రతిష్ఠించింది మోసే అని అది ఇప్పుడు మనకు తెలియాలి కదా మరి తెలియాలి మూడవ అధ్యాయము లేవే కాండం ఒకటి రెండు మూడు అతడు అర్పించినది సమాధాన బలి అయిన ఎడల పదమూడు చూడమ్మా మరియు మోసాహారంలోకి ఇలా సెలవిచ్చండి ఒకటి దేహ చర్మ మందు వాపు గాని పప్పు గాని నిగనిగలాడు మచ్చ గాని ఉండి వాని దేహ చర్మ మందు పుష్టుపడ వంటిది కనబడలేదు యాజకుడైన అహరోన్ ఉన్నట్టుకైనాను అది కాదు మరియు యుగోవా హరోన్కి అది చూడండి ఒకసారి వస్త్రం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు లేఖాండము ఎయిట్మ్మా ఏడు తర్వాత ఎనిమిదే కదా ఎనిమిది మరియు అతని కుమారులను వారి వస్త్రములను అభిషేక తైలమును పాప పరిహార్థ బలి రూపమైన కోడెను రెండు పొట్టేళ్లను గంపెడు పొంగని భక్షములను తీసుకొని ప్రత్యక్ష కుడారం యొక్క ద్వారము నద్దకు సర్వ సమాజమును సమకూర్చుమనగా చాలు మరియు ఎగోవా నీవు అహరోను అతని కుమారులను వారి వస్త్రములను అహరోను అతని కుమారులు వారికి తొడిగే వస్త్రాలు ఎఫోదు అంటే అది అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటిది కింద నుంచి పైదాక ఒకటే ఉంటుంది దాంట్లో బోలెడు రకాలు ఇవి చెప్పలు వర్ణించాలంటే చదువుకోవటం ఏంటి దాన్ని అంత విచిత్ర వస్త్రధారణ అంటారు దాన్ని విచిత్ర వస్త్రధారణ వస్త్రములు అభిషేక తైలము పాప పరిహారార్థ అనేటువంటి కోడే రెండు పొటేళ్ళు గంపెడు పొంగని భక్షమును తీసుకొని ప్రత్యక్ష కుడారం యొక్క ద్వారమునద్దకు సర్వ సమాజమును కూర్చు అగరోను అది పిల్లలు వాళ్ళ కొరకు పాప పరిహారార్థ బలులు సర్వ సమాజము ఇవన్నీ తీసుకొని నువ్వు గుడారం ప్రత్యక్ష గుడారం ఎంతకు రా అక్కడికి రా చెప్పాడు మోసేకి మోసే అలాగే అగరోని అతని కుమారులని సర్వ సమాజాన్ని కొట్టేలని కోడలని భక్ష్యాలని పొంగని భక్ష్యాలని తీసుకొని అందరినీ ఆ ప్రత్యక్ష గుడారం దగ్గరికి చేర్చారు చేర్చారు కదా విచిత్ర వస్త్రంతో ఇప్పుడు పన్నెండవ వచ్చినము పదమూడవ వచ్చినం చూద్దాం అదే లేవి కాలం ఎనిమిదో అధ్యాయము మరియు అతడు అభిషేక తైలంలో కొంచెం అహరోడు తల మీద పోసి జనం వచ్చారు కదండి ఇప్పుడు అభిషేకించాలంటే అభిషేకించాలంటే మనకి ప్రవక్తలు ఒక్కొక్క సందర్భంలో ఎవరూ లేకుండా కానీ వెళ్ళిపోయి గబ గబ అభిషేకించి దేవుణ్ణి అభిషేకించాడు వెళ్ళిపోయి నువ్వు రాజుగా ఉండు అని సందర్భాలు కూడా మనకు కనపడతాయి కానీ అభిషేకం అనేది సందర్భాన్ని బట్టి చెబుతున్నా అభిషేకం అనేది సర్వ సమాజం ఎదుట ఉండాలి అభిషేకం జరుగుతున్నప్పుడు పాప పరిహారార్థ బలిగా వీళ్ళు అర్పణ అర్పించాలి దేవుడికి అభిషేకిస్తున్నప్పుడు పాప పరిహారార్థానికి బదులుగా అర్పణ దేవుడికి అర్పించాలి సర్వ సమాజం ఉండాలి సమాజులు ఉండాలి ఎందుకు ఒక ప్రత్యేకతమైనటువంటి వాతావరణంలోకి వీడు రాబడుతున్నాడు అని ఒక గుర్తింపు ఒక ప్రత్యేకమైన వాతావరణం అంటే అంతకు ముందు వాతావరణాన్ని బదిలేసి ఒక ప్రత్యేకమైన వాతావరణంలోకి వస్తున్నాడు దేవుడికి సమర్పిస్తున్నాడు ఇదిగో పొంగని భక్షాలు ఇదిగో వధింపబడుతున్న బలి పశువు దహనం సిద్ధంగా ఉంది ఇదిగో సర్వ సమాజము అడుగో కాపరి ఇదిగో వస్త్రము ఇవి అంటే ఇప్పుడు అప్పటి వరకు లేని వస్త్రము జనం చూస్తున్నారు అప్పుడున్న వాతావరణం వాళ్ళు చూస్తున్నారు ఇప్పుడు ప్రత్యక్షతలోకి పాప పరిహారార్థం వదిలేసి ప్రత్యక్షతలోకి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ధర్మంలోకి వస్తున్నప్పుడు కూడా 
వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో జనమంతా చూస్తున్నారు అంటే ఒక రికగ్నైజ్డ్ పర్సన్ గా నువ్వు కనపడాలి ఒక గుర్తింపు కలిగిన వాడిగా నువ్వు కనపడాలి అని ఇన్ని పెట్టాడు ఎందుకు మోసం ఇది చేయాల్సి వచ్చింది నిర్గమాకారణములో ఐగుప్తిని చంపినప్పుడు ఎబ్రీలు కొట్టుకుంటున్నప్పుడు ఇలా కాదురా అని చెప్పినప్పుడు అక్కడే మోసేలో నాయకత్వ లక్షణం దేవుడు బలంగా నమ్మాడు అంటే తీర్పు తీర్చగలడా తీర్చగలడు చేయగలడా చేయగలడు అవసరమైతే కొట్టగలడా కొట్టగలడు సకల విద్యలు ఉన్నాయా ఉన్నవి ఈడికి కావాల్సింది నా తోడు అంతే ఇంకా గుర్తిరుతున్నాడు దేవుడు మోసే ప్రవక్తలు పుట్టిస్తాను అందుకే కనుక పెంచుకుంటూ వస్తున్నాడు కనుక అహరోని పిలిచాడు లేవీడు కాబట్టి వాళ్ళకే ఉన్నది కాబట్టి అర్హత వాళ్ళ కుమారులు పిలిచాడు నలుగురు కుమారులు అహరోనికి వాళ్ళ కొరకు పాప పరిహారార్థం బలి పశువు రెడీగా ఉన్నది పొంగలి భక్షములు సిద్ధంగా ఉన్నవి ఇస్రాయల్ జనాంగము సిద్ధంగా ఉన్నది లేకపోతే మినిటర్ మినిటర్ కదా మాట మరి ఏవడా ఎవరో అని ఎవడా మాగే పడంగా అంటారు కనుక తీసుకొచ్చి విచిత్రమైన వస్త్రధారంతో వాళ్ళు నిలబెట్టి అహరోని దగ్గర తీసుకొని కొంచెం తైలము అహరోని పూజలు అంటే అభిషేకించాడు ఇది తైలాభిషేకం ఇది తైలాభిషేకం అంటే ఇప్పుడు అహరోను పూర్తి యాజక తరంలోకి వచ్చేసాడు ఇప్పుడు లేవీలు మొత్తం యాజకులు కాదు మళ్ళీ లేవీలో ఒక తెగ ఉంటుంది వాళ్ళు మాత్రం యాజకత్వం చేయాలి మళ్ళ లేవీలు అనగా యాజకులు గుర్తుపెట్టుకోండి లేవీలు అనగా యాజకులు యాజకత్వంలోకి నువ్వు రావాలంటే యాజక ధర్మంలో నువ్వు ఉండాలంటే దేవుడు మళ్ళా చూడాలి చూడాలి కనుకనే వాళ్ళు మళ్ళా ఒక తెగను పెడతాడు లేవీలోని పార్ట్ వాళ్ళు రావాలి కనుక లేవీలు టోటల్గా యాజక ధర్మానికి అరువులే కనుక ఇప్పుడు మన దేవుడు పిల్లలు అందరూ చూస్తున్నారు అలాగే తీసుకొచ్చాడు నిలబెట్టాడు వెళ్ళిపోయి అభిషేక తైలమును కొంచెము అహరం తల మీద పోసాడు అర్పించాడు అంటే ఇప్పుడు అహరోని ఏమైపోయాడు యాజకుడు అయిపోయాడు అహరోని నడిపిస్తున్నాడు కదా మరి యాజకుడు అయిపోయాడు అంటే టోటల్గా వచ్చేసింది అక్కడికి టోటల్గా రావాలంటే మోసే పక్కన ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నట్టు మీరు ఆలోచించండి మోసేతో నడిపించిన దగ్గర నుండి అడవిలో ఎన్ని పరిణామాలు జరుగుతున్నాయో అంతవరకు కూడా ప్రయాణం చేస్తూనే ఉన్నాడు మోసే చెబుతున్నాడు అహరోని వివరిస్తున్నాడు ఇప్పుడు పరిపూర్ణమైనటువంటి శావకుడిగా యాజకుడిగా అభిషేకించాడు ఈ మోసే శావకుడు అందుకనే మోసే మనం చెప్పుకున్నటువంటి మొదటి సంవత్సరంలో మోసేని ఏమని వర్ణించా నేను పండితుడు పండితుడు కనుక ప్రేమైన దేవుని పిల్లర అభిషేకించాడు అప్పుడు అతడు అహరోను కుమారులను దగ్గరకు తీసుకొని వచ్చి వారికి చొక్కాలు తొలగేశాడు వారికి దట్టీలను కట్టి దట్టి వారికి కుళాయిలు పెట్టి కుళాయిలు ఎవరికి పెడతాం మనం పసిపిల్ల పెడతాం ఎందుకంటే మూత ఒక్కటే కనపడుతుంది మొత్తం మంకీ క్యాప్ అంటాం కుళాయి అంటే మంకీ క్యాప్ ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఎందుకు మంకీ క్యాప్ దేవుడు చెప్పినప్పుడు చేయాలి అంతే ఇంక నువ్వు అది మనం ఏం చేస్తాం చెప్పాడు అంతే కుళాయి అంటే మంకీ క్యాప్ ఇంగ్లీష్లో దట్టి అంటే ఇంకో ఎట్లా ఉంటుందో బెల్ట్ దట్టీడు నడుంకి ఇట్లా ఒక విచిత్రమైన వస్త్రధారణ దాంట్లో అది ఎప్పుడు దాంట్లో బోల్డన్ని రకాల డిజైన్లు కొలాయి బోల్డన్ని పెట్టారు ఇప్పుడు ఎలా ఉంటాడు చెప్పండి ఒక ప్రత్యేకమైన క్యాండిడేట్గా కనబడతాడు అంటే వస్త్రధారణ చూడగానే యాజకులు అని అర్థమైపోవాలి వస్త్రధారణ చూడగానే యాజకులు అని అర్థమైపోవాలి ఇది పాత నిబంధన గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతున్నా కొత్త నిబంధనలకు మళ్ళీ రావటం లేదు మళ్ళీ మన తలంపుల్లోకి కొత్త నిబంధనలు డ్రెస్సులు బట్టి కాదు కానీ తలంపు రాకూడదు ఎందుకంటే ఇది నేర్చుకుంటూ వస్తున్నాం కనుక చెబుతున్నా చూడగానే కనపడిపోవాలి ఆయన అయ్య గారు అహరోను అహరోను కుమారు నలుగురు వీళ్ళు ఎవరయ్యా అంటే యాజక ధర్మాన్ని అంటే ఆ ప్రత్యక్ష గోడారము దగ్గర జరిగించవలసిన కార్యక్రమాలు చేయడానికి వీళ్ళు అర్హత పొందుకున్నారు అంటే నేటి కాలములో సంఘ పెద్దలే అన్ని చేస్తుంటారు అంతేనా వాళ్ళు చేస్తుంటారా వాళ్ళు చేస్తుంటారు కనుక ప్రేమైన దేవుని పిల్లల వీళ్ళు ప్రత్యక్షత 
ఇప్పుడు ఎవరు వచ్చారనుకోండి బాధ్యత పిలిచారనుకోండి ఇప్పుడు దాకా మోసం చేసేటి ఇప్పుడు వీళ్ళు చేయడానికి అవకాశం వచ్చింది అంటే ఒక అథారిటీ అన్నది దేవుడు వాళ్ళకి కల్పించాడు చాలా కాలానికి ఇకపోతే సారు వారికి నలుగురు కుమారులు ఒక ఆయన పేరు నాదాబు రెండవ పేరు అభిహూలు మూడవ వాడి పేరు ఎలియాజులు నాలుగవ వాడి పేరు ఈతమ అగ్రోను కుమారులు వీళ్ళు యాజకులే మళ్ళా యాజకులే పంతులే పండితుడు అంటే పంతులు అర్థం అండి అది ఇప్పుడు ఉన్నాడా పంతులు కానీ ఆ పంతులు అనుకోండి అట్ట పంతులు పండితులు అంటే పంతులు కనుక వీళ్ళు ఏం చేయాలి తెలుసా ఎవరైనా బలు తీసుకొస్తే దాన్ని వధించేసి ఆ ప్రతిష్ఠ గుడారం చుట్టూ ప్రోక్షించేసేసి వాళ్ళకి దేవుళ్ళిచ్చి నైవేద్యం తీసుకొని ఎప్పుడూ కూడా ఈ దైవ మందిరములో ప్రతిష్టాతార్పణ బలులు అర్పించటములో సమాధాన బలు అర్పించటములో అపరాధ బలి అర్పించటములో పాప పరిహారార్థ బలి అర్పించటములో జనం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర తీసుకొని వధించి కాల్చి చేయవలసిన చెప్పి ఇలా ఉండండి అమ్మ దేవుని నిర్ణయం విధని చెప్పి పంపడానికి నలుగురిని ఏర్పరుచుకున్నాడు ప్లస్ అవరోను ఒకటి ఇన్క్లూడింగ్గా ఇది ఇలా బాధ్యత ఎవరిది వీరిది వీరి బాధ్యత లేని బాధ్యత మరి ఈ బాధ్యతని పరిపూర్ణంగా నిర్వర్తించవలసిన బాధ్యత ఎవరి మీద ఉంది బాధ్యత తీసుకున్న వాడి మీద ఉంది అందుకనే డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటిన మీలో ఎవడు ఈ సంవత్సరానికి ఏ బాధ్యత తీసుకోలే ధైర్యం రాలేదేమో మీకు అందరూ ఏం చెప్పారంటే వరస్ట్గా చెప్పారు ఒక్కళ్ళు కూడా క్లారిటీ లేదు పైగా కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కువ ఉంది నేను దేవుడి కొరకు ఈ సంవత్సరం జ్ఞాపకాన్ని మీలో ఎవరైనా ఒకళ్ళు చెప్పారా ఒక్కలైనా ఈ సాక్షులు అంటారు అందుకే చెప్తున్నా కొత్త నీరు రావాల్సింది దేవుని మనసులోకి కొత్త నీరు చుట్టూ త్వరలో వస్తుంది కొత్త నీరు వస్తేనే మీకు అందరికీ అర్థమవుతుంది దేవుడు బాధ ఏంటో మీలో ఎవడు బాధ ముంచుకునే వాడు లేడు ఉండడు కొత్త వాళ్ళు రావాల్సింది ఏం చెప్పారు సాక్షులు మీరు మీరు ఆలోచించాలి ఒక్కళ్ళైనా ఒక నిర్ణయం కోసం కట్టుబడి తీసుకున్నారా సో చెప్పారు ఇంత పొడి శాఖ నాకు చెబుతున్నారా మీరు దేవుడికి చెప్పుకుంటున్నారా నేను ఆఫ్టర్ ఆల్ నాకు చెప్తే అంత గొడతం నాకు చెప్పకపోతే అంత నిర్ణయం ఒక నిర్ణయం నేను తీసుకున్న నిర్ణయం చెప్పనా కాట్ దోడ తీరిపోవాలంటే దోడ తీరిపోవాలి దోడ కాదు దోడే తీరిపోవాలి ఎందుకంత బలంగా ఉంటుంది చెప్పండి ఎందుకంటే బైబిల్ అన్నది నాలో రక్తం కంటే ఫాస్ట్గా ప్రవహించింది కాబట్టి నేను ఒకటి డేరింగ్గా మాట్లాడతాను సార్ దేవుడి దగ్గర ఒక నిర్ణయం అంతే అది ఎందుకు రాలా ఎవరి సాక్ష్యాలు కూడా మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెన్సెస్ డిగ్రీలు ఉన్నాయి అంటే గడ్డగడిపోయినాయి ఓపెన్ అవ్వాలా అంటే ఉపయోగపడరని దేవుడు కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాడు అంతే ట్రై చేయాల్సిన ఎందుకు ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చాను కాబట్టి చెప్పా లేదా చెప్పేవాడిని కాదు పాయింట్ చెప్పాలి కదా మరి చెప్పాలి ఎందుకు చెప్పాలంటే ఒక బాధ్యత అన్నది దేవుడు దగ్గర తీసుకున్నప్పుడు దేవుడు మెచ్చి ఇవ్వడానికి సిద్ధపడ్డప్పుడు దానిలో అన్నది స్ట్రగుల్స్ వస్తుంటాయి ఎప్పుడు కూడా కాయిస్తాడు అంటేనే స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేసేవాడు స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేసినప్పుడే దానిలో ఉన్నటువంటి లొసుగులు ఏంటో దాన్ని తీసుకెళ్లవలసిన బాధ్యత ఏంటో దేవుడికి సంధి సంతోషం అందించవలసిన తత్వం ఏంటో మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది లేకపోతే అంతే ఎప్పటికి పోయినా కూడా ఇంక అంతే ఇంకా కనుక దేవుడు అహరోన్ని అభిషేకించాడు మోసే ద్వారా నాదాబుని అభిగులుని ఆ తర్వాత ఎలియాజర్ని ఏతామారుని కూడా అభిషేకం చేశాడు ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎవరయ్యా అంటే ఇజ్రాయేలీల పాప పరిహారార్థ బలిమతం తెచ్చే బలులు అర్పణ తీసుకోవడం మొదలుకొని వాళ్ళకి భరోసా ఇవ్వటంలో ముందుకెళ్తున్నటువంటి వారు వీరు వీరు అంతే కదండి మరి దేవుడు చెప్పినట్టుగా చేయాలండి అలా చేయకుండా జస్ట్ ఏదైతే ఏంటి అనుకున్నారో ఏమో తెలియదు కానీ ఏమరపడి తనం కూడా తెలియదు కానీ మొత్తానికి అయితే ఇద్దరు తప్పులో కాలేశారు తప్పులో కాలేయాలన్నా తప్పండి ఏంటి తెలిసి ఉండాలి ఇది యాజకుడి లక్షణం అరవై ఆరు పుస్తకాలు దేవుడు ఏం క్యాల్కులేట్ చేస్తాడు క్యాల్కులేట్ చేస్తే దేన్ని మైనస్ చేస్తాడు దేన్ని ప్లస్ చేస్తాడు ఇవన్నీ ఏంటి ఏ ఉద్దేశం అన్నది ఈ పదమూడు వందల గ్రాముల మెదడులో నీకు ఉంటేనే తప్ప దేవుడు మనసుని గెలవలేవు అందుకే ఎప్పుడూ చెప్పలసిన అంశం ఇప్పటికీ చెప్పట్లేదు అంటే ఎందుకు తెలుసా వశీకరణ అది కావాలంటే ఇన్ని విషయాల్లో మీరు ఎదిగి రావాలి ఎదిగి వస్తేనే దాన్ని చెప్పగలను లేకపోతే చెప్పగలను నిజం ప్రియమైన దేవుడు అంటే మీకు ప్రతిదీ అరవై ఆరు పుస్తకాల్లో దేవుడు ఆది కాండ నిర్ణయం నిర్గమ కాండ నిర్ణయం 
సంఖ్య లేని కానీ నిర్ణయం సంఖ్యలో అంటే దేవుడు తీసుకుంటున్న స్టెప్స్ నీకు ఎలా నీ దగ్గరకు వస్తే ఎలా ఉంటుందన్నది నీకు ఒక క్యాలకులేటర్కి రావాలి అప్పుడు మాత్రమే అర్థమవుతుంది అందుకని ఇంత క్షుణ్ణంగా బైబిల్ని వివరిస్తాను అది ఎందుకు వివరిస్తానంటే ఎంతమంది ఇలా వివరిస్తేనే మొన్న కూడా పెట్టాడు ఫేస్బుక్లో ఒకడికి ఏడు లక్షల సబ్స్క్రైబర్స్ ఉంటాం ఒకడికి ఐదు లక్షలు అంటాం ఒకటి ఆరు లక్షలు అంటాం కింద పెట్టాడు ఏమి లాభం స్వామి ఏమి లాభం ఏడు లక్షల సబ్స్క్రైబర్లో ఒక్కడైనా సరే నువ్వు పరిపూర్ణంగా దేవుడు వాక్యం చెప్పేవో నీకే రాదు పాయే నిజమే ఆడు కొడుకే వాక్యం చెప్తాడు అండి అస్సలు కళ్ళ సతీష్ గారు కొడుకు ఎంత నన్ను బచ్చే కానీ నడు వంగిపోయిన స్త్రీ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఇంతవరకు సాంగ్వారం ఎవరు బోధించలేదు మరి ఈ బొడ్డోడు వచ్చి బోధిస్తుంటే అందరూ పెడతాం ముసలి డెక్కలు కూడా పెడుతుంది అంటే అర్థం ఏంటి తెలుసా ఇప్పటి వరకు కనీసం అబ్రహాం కుమార్తెని పిలవబడుతున్న ఆ విశ్వాసం నడు వంగిపోయి పద్ధతి సంవత్సరాలు ఆ దేవాలయం దగ్గర ఉన్న ఆ ఊరు చెప్పిండు మగుడు సంఘంలో లేడు ఈ మగుడు చెప్పిండు అని అర్థం అంటే మనం ఎక్కడున్నాం ఎక్కడో ఉండిపోయాం అంతే కదా అందుకే ఇప్పుడు అక్కడక్కడ సంఘాలు పెడతాడు ఎందుకు అక్కడ ఆడు బామ్మరు చెప్తాడు అక్కడ ఆడు కొడుకు చెప్తాడు అప్పుడప్పుడు వీడు లైవ్లో ఎత్తాడు వీడు అంటే వీడు ఫ్యామిలీయే పరిపాలించాలి తప్ప సంఘములో నుంచి ఎవడు వాక్యం చెప్పడానికి వెళ్ళకూడదు వెళ్తారు ఎక్కడికో తెలుసా చచ్చిపోతే అయిగా రాలేకపోయాడు సంఘ విశ్వాసం వస్తారు వాళ్ళు దహనం చేస్తుంటారు ప్రార్థన చేసి ఇది ఈ నేర్పే తత్వం కానీ నేను అలా కాదు కదా నేను అలా నేర్పడం ఒక స్వార్థకు వెళ్ళి ఏదో అవకాశం వస్తే వాక్యం చెబితే ఈడి వెళ్ళి దీన్ని దున్నగలడా లేదా అన్నది నాకు క్యాలకులేట్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను క్యాలకులేట్ చేస్తాను చెప్పగలడా లేదా పాయింట్ మిస్ అయితే దేవుని మనసు బొక్క వచ్చింది నేను దానికి బొక్క పెట్టను ఇంత ఆలోచించి ఇంత జాగ్రత్తగా మౌలేసం చేస్తూ ఉంటాం మనం తీసుకునే నిర్ణయమే దేవేచ్చతో అది కార్యరూపం దాలుస్తుంది అందుకే ఎప్పుడు చెబుతుంటా కొండ మీద కడత సంఘాన్ని అని అంటే అర్థం ఏంటి మాట నాది కాదు నాలో పుట్టిస్తున్న దేవుని తలంపు ఈ తలంపు బయటకు వచ్చిందంటే ఈ తలంపు దేవుని దగ్గరికి వెళ్తుందంటే ముందు అర్జీ పెట్టుకోవాలిగా అర్జీ పెట్టుకోవాలిగా అర్జీ పెట్టుకుంటే సరిపోతుందా కింద ఫిలప్లు చేయాలిగా అది కాడ నువ్వు చెప్పగలవా చెప్పగలను ఎందుకు మా కాడ చెప్పగలవా చెప్పగలను ప్రకటన గ్రంథాన్ని వర్ణనతో వివరించగలవా వివరించగలను అప్పుడు చూసి పక్కన పెడతాడు అప్పుడే తీసుకోడు దాన్ని ఎందుకు పూర్తి అవ్వాలి కదా మరి ఇవన్నీ ఇది చెప్తానండి చూద్దాం ఇప్పుడు ఓకే ఈ రెండుకి ఫిట్ ఇప్పుడు వీడికి కొండ మీద కాదు దేశాన్ని కొట్టే అంత సంఘం ఇస్తా అప్పుడు ఇస్తాడు అది అప్పుడు కదా ఇచ్చేది మరి అంటే పరీక్షలో ఉంటాం అంటే అజ్జి పెట్టుకున్నాం దేవుడి దగ్గర ఈ సంవత్సరం అరవై ఆరు పుస్తకాలు దానిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి హ్యూమన్ ఎర్రర్ని ప్రపంచానికి తీసుకొచ్చి చూపిస్తా అందుకే ఇంత కష్టపడుతుంటాం మనం కనుక ఒక నిర్ణయం అన్నది ఒకేసారి రిజల్ట్ రాదు మనకి ఇప్పుడు కూడా ఆ నిర్ణయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళటంలో మనం వృత్తిను అయినో అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే వస్తుంది అలా రాగలిగితే రాబోతున్న రోజుల్లో రెస్ట్ లేకుండా సంఘాలకు వెళ్ళి వార్త చెప్పే అవకాశం దొరుకుతుంది లేకపోతే ఎక్కడ వేసిన గొంగలి అక్కడగానే ఉంటుంది కనుక ఎప్పుడైతే అహరోలు పట్టి కుమారులు అభిషేకించడం జరిగిందో అంతే వీళ్ళకి దాంతో మనం అర్థం కాలేదో ఏమో తెలియదు కానీ దేవుడు ఎంత క్షుణ్ణంగా చెప్పినా కాపురికి అర్థం కాకపోతే ఇంకా మనం ఏం చేస్తామండి పెద్ద అధ్యాయములు ఏమి కాండకు ఒకటి రెండు వచనాలు అహరోను కుమారులైన నాదాబు అభిహులు తమ తమ దుబాత్రులను తీసుకొని వాటిలో నిప్పులుంచి వాటి మీద ద్రవద్రవ్యం వేసి ఏహోవా తమకు ఆజ్ఞాపించని వేరొక అగ్ని ఆయన సన్నిధికి త్యాగ తీసుకురావడంతోనే వేసి పడేశాడు ఒక్క సక్కని కూడా ఆలోచించలా మోసే చెప్పొచ్చు కదా మోసే నేను చెప్పింది ఏంటి చేస్తుంది ఏంటి ఇప్పుడు మోసే పక్కన వేసాడా మోసే పక్కన వేసాడు ఎందుకు చెప్పటం వరకే చేస్తాడు నిర్ణయం ఆయనే తీసుకుంటాడు అది మళ్ళీ వచ్చేసి నువ్వు ఇలా చేసిన వంట ఇలా ఎందుకు ఇట్టా అని అయ్యే గారు చెప్పడు వేస్తే దిగాల్సిన అంతే ఇంకా దిగాల్సిన ఇంకా తప్ప దిగ దోపద్రవ్యం వేసి ఏగోవా తమకు ఆజ్ఞాపించని వేరొక అగ్నిని వేరొక అగ్నిని ఏదైతే ఏంటండి ఏ రాయి అయితే ఏంటండి పళ్ళు అడుగు కొట్టుకోవడానికి నిజమే ఏ రాయి అయితే ఏంటి పళ్ళు అడుగు కొట్టుకోవడానికి నిజమే అందుకే పళ్ళు అడుగు కొట్టుకున్నారు ఇక్కడ అంతే కదండి మరి మనం వాడుతుంటాం లోకంలో ఏమైనా ఏ రాయి అయితే ఏంటి అబ్బా పళ్ళు అడుగు కొట్టుకోవడానికి అంటే అర్థం ఏంటి రా అంటే ఏ రాయితోనైనా సరే పళ్ళు పడతాయా పడతాయా మరి ఇక్కడ ఇక్కడ నుండి సంగతి ఏహోబా 
తమకు ఆజ్ఞాపించని అంటే ఏ అగ్ని ఎలా వేయాలి ఏ దోపం ఎలా వేయాలి చెప్పిన తర్వాత జరిగించకపోతే శవం కనబడుతుంది మీరు ఎక్కువ చూడండి కాపర్లంతా ఉక్కుస్తూ సాంగ్స్ వచ్చారండి ఎక్కువగా మీరు చూడండి ఉక్కుస్తూ సాంగ్స్ వచ్చారా ఎందుకు దేవుణ్ణి మనసుని పూర్తిగా వర్ణించలేదు కనుకనే ఆ సాగు తెచ్చారండి హార్ట్ అటాక్తో గ్యాస్తో లేకపోతే భయంకరమైన యాక్సిడెంట్లతో లేకపోతే మరొక దాంతో మరొక దాంతో వాడు ఉక్కిరి బిక్కిరి తెచ్చిపోతుంటాడు ఎందుకు చెప్పండి ఎందుకు అసలు హార్ట్ అటాక్ ఎందుకు వచ్చింది కాపరికి హార్ట్ అటాక్ ఎందుకు వచ్చింది బాడీ బాడీ స్ట్రక్చర్ విలువ తెలియల ఒక్కసారి ఈ శర్మాన్ని తీసి ఈ మాంసాన్ని తీసేసి మనం స్కాన్ చేసుకుని ఆలోచిస్తే బొక్కలు కనబడతాయి ఆ బొక్కలు కూడా ముందు ఎలా ఉండి ఎలా ఉండి లోపలికి ఎక్కడే ఉండదు బొక్క ఇంకా ఇక్కడ ఉండి ఎక్కడ ఉంటాయి ఎలా ఉండి ఎలా ఉంటాయి ఇప్పుడు వెనకాల కనపడుతుంటాయి బొక్కలు ఈ సేతి కూడా నాలుగు రకాల ఐదు రకాల సన్నగా ఎంత ఉంటుంది ఎముకు అంతే ఇది కండ్రం పట్టిన లోపలి ఎంత ఉంటుంది అసహ్యంగా ఉంటుంది ముఖం మీద మొత్తం తీసేసారు కొన్ని గొగ్గలు గొగ్గలు మొత్తం తిప్పితే లోపల మొత్తం ఏమంటుంది సార్ మొత్తం స్కెల్తం ఏమీ కనపడదు ఇలాంటి పట్టుతున్నటువంటి ఎముకుల మధ్య మాంసాన్ని రక్తాన్ని మెదడని కావలసిన జ్ఞానాన్ని పెట్టి అందమైన ఆకారాన్ని ఇస్తే ఈ రోజున మనిషి దేవుడి కొరకు ఏమి ఆలోచించకపోతే అవే పని చేస్తున్నాయి ఈ రోజున లోపల అవే పని చేస్తుంటే మరి ఎక్కడి నుంచో రాదు ఏది కూడా ఎందుకు వచ్చి చెప్పండి బ్రెయిన్ స్టోక్ ఎందుకు వచ్చింది వాడికి వాడు మైండ్ పని చేయాలి అందుకే దెబ్బ ఆడకూడదాం బ్రెయిన్ కొడదాం కొట్లా పోయాడైతే అయ్యి గారికి బ్రెయిన్ పోయిందమ్మో నేను అస్సలు చేయాలి అండి నాకు ఏమని చెప్పారు అండి అసలు వింటానికి ఇష్టపడ్డా నేను మీకు చాలా చెప్పిన నాకు ఒకటి ఇష్టమైతేనే వింటాడు నేను మనసు పెట్టి లేకపోతే ఇంక అంత సోది కింద తీసుకొని అంతే అయిపోతుంది విన్ను ఇది పొగరనుకుంటారు చాలామంది కాదు దైవం మ్యానరిజ్ వినటి అవసరత లేదు వినవలసిన అవసరత లేదు వినటం అన్నది జరిగితే ఇది ఖచ్చితంగా చిన్న మొదటికి వెళ్ళాలి చిన్న మెదడు అన్నది స్ట్రైక్ అవ్వాలి వెంటనే దానికి పెద్ద మెదడుకి సిగ్నల్ ఇవ్వాలి అది స్ట్రైక్ అవ్వాలి వితిన్ సెకండ్లో వెన్ను పూసుకు రావాలి అది స్ట్రైక్ అవ్వాలి వెంటనే నాలి మండలం పనిచేయాలి ఇది స్ట్రైక్ అవ్వాలి అప్పుడు మూమెంట్ అవునా అని అనాలి ఇంత బొక్క నాకు ఎందుకు అందుకనే విన్న సాధ్యం వరకు విన్న నేను అందుకే ఎప్పుడు ఇంత హ్యాపీగా ఉంటాను అది ఎందుకు తెలుసా దేవుడి కొరకు ఇచ్చిన ప్రతి కాలంలో అరవై ఆరు పుస్తకాల సారాన్ని ప్రపంచానికి కొట్టాలి ఈరోజు నేను చిన్నవాడిగా కనపడవచ్చు చిన్నవాడిగా అంటే భౌతికంగా చిన్న చూపులు కానీ రేపుడు కొట్టే రోజున చాలామంది అల్లాడిపోతుంటారు పేర్లే అది వదలను ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్పట్లేదు అయ్యా అంటే ఇప్పుడు ఎన్ని ఎందుకు కట్ చేసిన అయ్యా అంటే మనకి ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం ఉంది అది దేవుడు మనకి త్వరగా ఇస్తున్నాడు అది ఇచ్చిన రోజున అంతే బలుపు ఎక్కువ వచ్చింది కదా మనం డబ్బులు ఎక్కువ ఉంటున్నాం అందుకని చెప్తుంటా డబ్బులు అంతే బలుపు ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్తుంటా కానీ ఆ బలుపు నీ మీద కనిపి మన దేవుడు ఉంటుంది సంఘ వ్యతిరేక బోధ మీద అక్కడ వాడుతుంటాను అందుకే ఎప్పుడు అడుగుతుంటాను ఏంటి ప్రభు ఆ మ్యాటర్ ఆగరా మీకు ఎవరా చెప్తున్నా వేరొక అగ్ని తీసుకొని వచ్చాడు ఎవరో వీళ్ళే నాదాబు అభిహూలు వీళ్ళెవరో యాజకులే వీళ్ళెవరో యాజకుని కుమారులు ఎవరు అభిషేకించారు పెద్ద ఆయన మోసే ఎవరు చెప్పారు సర్వాంతర్యామి దేవుడు దేవుడు చెప్పినటువంటి నియమాన్ని చెయ్యకుండగా వేరొక అగ్ని తీసుక రావడంతోనే సన్నిధికి తేగా తేగా ఎగోవా సన్నిధి నుండి అగ్ని బయలుదేరి వారిని కాల్చి వేసిన ఇప్పుడు ఎవరయ్యారు దహన బయ వీళ్ళు అయ్యారు ఎందుకు అవ్వాలి చెప్పింది చెప్పండి ఎందుకు అయ్యారు ఎందుకు అవ్వాల్సి వచ్చింది దహన బలి ఎందుకు అవ్వాల్సి వచ్చింది దహన బలి కోసం ఇప్పుడు ఏమని చెప్పాడు కదా దేవుడు కానీ వీళ్ళు ఎందుకు అయ్యారు వేరొక అగ్ని వేరొక అగ్ని అంటే మాట ధిక్కరణ దేవుడికి అస్సలకి నచ్చదు ఇది క్రైస్తవులు బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలండి అందుకనే యేసుక్రీస్తు వారు స్పష్టంగా ఈ మాట అవునంటే అవునా బాయ్ అంతే అంతేనా అంతే అంతమించి మాట్లాడావా దుష్టుడే బలికెత్తున్నాడు అది గుర్తు పెట్టుకు అవునంటే అవునా అంతే అంతవరకే ఉండవు ఇవన్నీ అందుకనే పాత నిబంధనలో నుంచి క్రొత్త ఆలోచన అనిపించి కొరకు ఉపయోగపడ్డవే నాలుగు వార్తలు కనుక వేరో అగ్ని తేగ ఎగవాస నిధి నుండి అగ్ని బయలుదేరి వారిని కాల్చివేసెను అలా అక్కడే చచ్చిపోయారు ఎగోవా సన్నిధినే ఎగోవా సన్నిధినే ఎగోవా సన్నిధినే 
యహోవా సన్నిధిని మృతి పొందారు ఇప్పుడు ఈ టైప్లో చంపట్లేదు దేవుడు ఈ టైప్లో చంపుతున్నాడు కాల్చిన మంట కనబడుతుంది ఇప్పుడు దేవుడు కాల్స్తున్న మంట వాక్యంలో మీరు వినాలి అమ్మోహో మంట లోపల మంట లోపల మంట అంటుంటాం మనం ఏది మంట లోపలేదు మరి మంట శరీరం లోపల అవయవాలు మండుతున్నాయి లోపల మంట 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 కాలిస్తే కనపడింది కంటికి ఇప్పుడు దేవుడు శ్వాస పీలిస్తే కనపడింది మంట ఏంటో అందుకనే హార్ట్ అటాక్ హార్ట్ అటాక్ అంటే దేవుని మనస్సు రివర్స్ తిరిగింది హార్ట్ అంటే దేవుని మనస్సు రివర్స్ అయిందా రివర్స్ అయింది అందుకే అటాక్ అంటే అర్థం ఏంటి దాడి చేసింది తలంపుల మీద దాడి చేయితానే హార్ట్ అటాక్ వచ్చి కాపరి టపక్కర పోతాడు మనం ఏమంటాం మహానుభావుడు ఎంత మంచివాడు ఎవడితో పని చేయించుకోవాలా పని చేయించుకోవటం అనేది ఒక వరం పని చేయించుకోవటం ఒక వరం నిండు ముసలితనం మన మనసు మీద ముడుసుకొని మరణించారు పితరులు మన పితరులు మనకెందుకు అసాగు రాదు మనకు అంత తుప్పుక్కు 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 రాలిపోతాడు ఎందుకు లోపల మొత్తం తుప్పే కదా రాలాల్సిందే ఏ కాపురం చూడండి మీరు అందుకని ఎవరైనా కాపురం చేస్తే జాలి పోతాడు నేను అయితే అసలు లంజా కొడుకు పోయిందా పోయిట్ పోయి ఎందుకు వాడు పనికిపోయాడు మరి దుర్పీసేవాడు అంటే అలాగే తిప్పాలి మరి మనం ఏమంటా బోయ్ అస్సలకే స్ట్రైక్ ఫార్వర్డ్ అంతే లైఫ్లో ఎందుకు యథార్థవంతుడు లోక విరోధి బట్ దేవుడికి చాలా ఇష్టం నువ్వు స్ట్రైట్గా ఉంటూ నీతో ఎవరు స్నేహం చేయడు అప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటుంది అమ్మాయి నాతో స్నేహం లేదు మంచిది హ్యాపీ ఎందుకు దేవుడితో స్నేహం ఎప్పుడు కూడా దేవుడికి ఇష్టం ఉంటుంది వాక్యంతో స్నేహం వాక్యంతో స్నేహం దైవ ఆలోచనతో స్నేహం ఏం చెప్పాలి ఏ ఆలోచనతో చెప్పాలి ఎలాంటి ఉద్దేశం చెప్పాలి చెబితే ఎలా వింటారు ఇది చెబితే వింటారా వినరా నన్ నాథింగ్ దేవుడు చెప్పాడు చెప్పాడు అంతేనా అంతే వేరో అగ్ని తేవడంతోనే అక్కడే కాల్చి పడేశారు నేటి కాలములు అంతే చాలాసార్లు చూసి నేను యూట్యూబ్లో సంథింగ్ చేయడం అందరూ పాట పడతారు ఆయన చూస్తున్నాడు చూస్తున్నారు చూస్తున్నాడు లేచి 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 అమ్మా పంటాడు అంతే మంటలేదు పాలేదు ఏసి పడేసింది అబ్బా అంతా ఎందుకురా అంతే పైగా మహానుభావుడు సువార్తలు తెచ్చిపోయాడు సువార్తలు అంటే స్టేజీ మీద ఉందో కాదు సార్ అరవై ఆరు పుస్తకాలు నీకు తెలిసి ఉంటే సువార్త అవుతుంది నువ్వు చెప్పే ప్రతి సొల్లు సువార్త అవ్వదు కాపు నిలబడి చెప్పేస్తే సువార్త అయిపోతుందండి అయిపోతుందా నిలబడి చెప్పేది సువార్త అయిపోతుందా ముందు నీలో అరవై ఆరు పుస్తకాలు ఉన్నాయా ఇది స్కాన్ అవుతుంది ఉంటే నేను చెప్పేది లేకపోయినా చెప్పేస్తారా ఎందుకు లేరు చెప్పేవాళ్ళు లేరా మస్తు మంది ఉన్నారు అనాటి కాలంలో ఉన్నారు ఈ నాటిలో ఉండరా ఇంకా ఎక్కువ అందుకని ఎక్కువగా అమ్మా నాకు అది ప్రాబ్లం ఇది ప్రాబ్లం అది ప్రాబ్లం ఇది ప్రాబ్లం శరీరం అన్నది దేవుడు కొరకు ఉపయోగపడినప్పుడు ఖచ్చితంగా కొట్టిన నేను కూడా నేను కూడా చెప్పిన నాకు పడింది దెబ్బ ఒక్క కత్తు పెట్టాను నాకు కూడా ఎందుకు నాకు బలుపు ఎక్కువ కదా మరి అది దేవుడు నచ్చిందా నచ్చదు చర్చి పెడతా నాకు పెడబోతే మాట అంటాడా వేండ ఈ అదవి ఇటు మాట్లాడేట్టు లేట్ అని చెప్పి ఏం చేశాడు చిన్నగా ఒకటి చేద్దాం అట్టి పని తీసాడు అంటే పాప మహాను కూడు అది పెద్ద నాకు ఫేవరెట్ ఫుడ్ కూడా కాదులేండి సంతోషం భయవేసింది నేను పెద్దగా ఎప్పుడు తినండి అట్టి పట్లు మ్యాక్సిమం అసలు తిన్నండి నా జీవితంలో సంవత్సరం ఒకటి కూడా తినదు కానీ అదే తీసేసాడు ఇప్పుడు అది తిన్నానుకోండి లోపల మొత్తం తిప్పుతుంటుంది ఏదో ఒకటి నాకు ఎందుకు బ్లడ్ చేంజ్ అయిపోయింది నేను నేను లెక్కలు కొంటున్నారా నన్ను కూడా తోపు తోపుతాడు పక్కకి అది ఎవడు లెక్కడు ఆయనకి అది ఎవడైనా ఒకటే ఆయనకి అంతే ఒక్కసారి ఒకటి కోరిపోయినప్పుడు నాకు ఒక్కసారి మైండ్ థౌజండ్ కోట్ల ఓట్స్ వెలిగింది బాబు ఇప్పుడు బరకపోతే ఏ శాతం నా ఆయన ఇంకా రావాలి అంతే అప్పుడు ఒకటే మాట అవకాశం ఇస్తావా ఏ శాతం తీసుకోరా డాక్టర్ గారికి చనిపోయింది అది బాబు చచ్చిపోతాం కూడా కదా నువ్వే నువ్వే నెట్ట నువ్వే ఒకటి చెప్పడానికి అసలు నువ్వే ఒకటి చెప్పడానికి సావు అన్నది నా తలంపును బట్టి వచ్చింది నాకు నా తలంపు బాగా నాకు సావు వస్తుంది అది సంవత్సరం నువ్వు ఒకటి చెప్పడానికి నాకు అంతే పదిహేను రోజులు తిరిగిపోయింది బ్లడ్ విచిత్రం చిరంజీవి లాగితే మొత్తం బ్లాక్ వచ్చేసింది కుమార్ బాబు రాజు గ్రూప్లో ఫస్ట్ మారడం మీదనే అన్నాడు నాకు కనబడింది సాగు నేనే అప్పుడు ఇంకెవరు చచ్చిపోలా ప్రేమైన దేవుని పిల్లల అందుకే చెప్తుండా అది తేడా జరిగింది అనుకో తేడా సింగ్ ఇంకోడు అంతే సన్నిధికి తీసుకురాగా మృతి పొంది రే పాప పరిహారార్థ బలి ఎవరయ్యారు ఇప్పుడు ఎవరయ్యారు పాప నాదాబు అభిహులే అయ్యారు అంతే కదా మరి అంతే ఇద్దరు కుమారులు ఇక మిగతా ఇద్దరున్నారు కదండి మరి నలుగురు కదా ఆయనకి 
ఎలియాజర్ ఉన్నారు ఏతమార్ ఉన్నారు వెంటనే మోసం వచ్చాడు నేను చెప్పిన పని ఏమైంది ఈ విషయం తెలియడానికి అయిపోయిన సంగతి ఏదో కలిపిన సంగతి తెలియదు ఏమైపోయింది అది దగ్గర బలం దగ్గర అంటే అది కూడా కాలిపోయిందా అది కూడా కాలిపోయింది అది కూడా కాలిపోయింది అహ్రోని మాత్రం సైలెంట్గా ఉన్నాడు మోసం అక్కడ లేరు చూస్తే కాలిపోయి ఉన్నారు ఈ సవాలు కనపట్ల ఈ దగ్గర బలి కనపడుతుంది దగ్గర బలం ఉన్నాక మీరు ఎందుకు తింటారు అని వాళ్ళకి కోప్పడ్డారు ఎందుకు లేట్ చేస్తున్నారు లేట్ అవుతుంది కదా ఏం జరుగుతుంది అన్నప్పుడు వెంటనే అహ్రోను అయ్యా ఒక సందర్భం చెప్తా వినండి అని మొదలుపెట్టాడు పంతొమ్మిదో వచ్చినము ఇరవై వచ్చినమో పదో అధ్యాయము లేవి కాండమో అందుకు అహరోను మోసేతో ఇదిగో నేడు పాప పరిహారార్థ బలిపశువును దహన బలి ద్రవ్యమును యహోవాసం వారు తేగ వారు తేగ అంటే మోసే లేడు ఆరు లక్షల కాలమనం ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి చూసుకోవాలి ఆయన పని అది ఆ పని మీద వచ్చాడు ఇప్పుడు ఏంటి ఇంకా మ్యాటర్ ఏంటి చెబుతున్నాడు వారు తేగ అగో వారు తేగ ఏమైపోయారు బూడిది అయిపోయారు అక్కడ వారు తేగ ఇట్టి ఆపదలు నాకు సంభవించను ఇతర కొడుకులు నాకు దహనం అయిపోయారయ్యా గర్భ శోకం అహరోను భరించలేకపోయాడండి ఎందుకు మామూలు చచ్చిపోయినా బాగుండేది దేవుడు కుక్కరత చచ్చిపోయారంటే ఆలోచించండి కాలిపోయారు ఆడేమో దహనం బలి కనపడుతుంది మేక కూడా కాలిపోయి అక్కడే ఉంది వీళ్ళు కాలిపోయారు అంటే ఇప్పుడు మేక ఎలా ఉంది తినటానికి కాలిపోయినట్టుగా ఉంది అది వీళ్ళు ఎలా పోయారు బూడిదా మరి మేక కూడా బూడిద అయిపోవాలిగా తినేంతగానే కాల్చాడు మేకని వీళ్ళని అసలు చూడటానికి వీళ్ళు లేకుండా కాల్చి పడేశారు నేను పాప పరిహారార్థమైన బలి ద్రవ్యమును నేడు తిని ఎడలా అంటే ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఇంత ఉగ్రతలో దీన్ని నేను తింటే ఏమైనా బాగుంటుందా ఆయన ఒప్పుకుంటాడా దేంతో కాలపడి కాల్చబడింది అది అగో ఏదో ఆజ్ఞాపించని అగ్నితో కాల్చబడింది ఇప్పుడు నన్ను తినమంటున్నావు కదా తింటే ఊకుంటాడు మీరు ఆలోచించాలి అన్నప్పుడు నిజమేనా నిజమే కదా మరి ఇలా త్యాగవాడదు కదా ఎందుకు చేశారు వీళ్ళు అనుభవం లేని వాడు అయిగారు అయితే ఇలాగే ఉంటుంది మరి అది తండ్రి బతుకున్నంత కాలం లోకం తిరిగేస్తుంటాడు తండ్రి తప్పక చచ్చిపోగానే నేను ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి వస్తున్నా మరి ఇంతకాలం ఏం చేసావు ఏం సీకావు కలిసి గడ్డ చెరుకు మొక్క ఏం చీకుంటావు లోకంలో చెప్పు ఒరే బొడకావు దేవుడి కొరకు కాపరి కష్టపడుతున్నప్పుడు వాడి కొడుకు కూడా దేవుడి కొడుకే ఉండాలి అందుకే కొడుకుని ఇస్తాడు ఈ భూసుగాలు ఈ బద్మాజుగాలకి వాక్యాలు తెలియక ఏదో సంపాదిద్దాం పదాలు ఏం సంపాదిస్తారా ఉండడానికి ఇల్లు ఉందా లేదా గుడిసెలు ఉండు తప్పేమో నేను లేనా గుడిసెలు ఉన్నా కదా దేవుడి పనిలో ఉండు కాపరికి అందుకే కొడుకుని ఇస్తాడు ఎందుకంటే వాడు కూడా చెయ్యాలి కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం తిప్పేస్తుంటాం చదివేస్తుంటాం మన పక్కన ఎంఏ బిఏ బిడి ఎఫ్సి ఎంఎస్సి మరి ఇంకోటి ఉండాలిగా డివోసి అదేమైంది డెడ్ ఓసి సర్టిఫికెట్ రా ఫ్రీగా వచ్చే సామతి ఆ సర్టిఫికెట్ కావాలి కదా మరి అదేది అందుకనే ప్రియమైన దేవుని పిల్లారా దేవుడికి కాపర్లకి పిల్లల్ని ఇవ్వాలంటే కష్టపడతాడు నిజం ఒక పిల్లల్ని ఇవ్వాలంటే అందుకే ఇష్టపడ్డు దేవుడు కానీ ప్రేమైపోయిన పరిస్థితి ఇద్దరు మిగిలారు తండ్రి పరిస్థితి ఏంటి అలా అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఒక్కసారి ఆలోచించాడు ఇంకా అది తినొచ్చా తినకూడదు కదయ్యా దగ్గర బలితో కాల్చబడింది కదా ఆడు వేరే తగ్గులతో కాల్చబడింది అని ఎలా తింటాం నిజం మళ్ళీ దేవుని అడిగాడు ఏంటి బాబా దగ్గర వాళ్ళు ఏం తినొచ్చు ఏం తినకూడదు నీకు ఒక లిస్ట్ ఇస్తా అంటే దేవుడు చూడండి ఒక్కొక్క సందర్భంలో వాళ్ళు వ్యతిరేకిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ నుంచి పుట్టే ఆలోచనతో వాళ్ళని దిద్దుతున్నాడండి దేవుడు దగ్గర ఒక లిస్ట్ ఇస్తా ఆ లిస్టులో ఏం తినొచ్చో ఏం తినకూడదో ఏం తినొచ్చో ఏం తినకూడదో ఒక లిస్ట్ ఇస్తా ఆ లిస్ట్ ప్రకారం నువ్వు మళ్ళీ వాళ్ళకి బోధించు అంటే ఎప్పుడు దేవుడు ఎంత ప్రేమగా ఇజ్రాయల్ మీద చూపిస్తాడు అంటే తినే లిస్ట్ కూడా దేవుడు ఇచ్చాడు అంటే ఆలోచించండి మూడో భాగం తినకూడదు తినేవాటి గురించి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ గడ్ బ్లెస్ యూ